les dans les entrailles de la planète, planète morte, morte un, antique un antique mécanisme, mécanisme fatigué, fatigué frémi. Des tubes, des tubes émettant, émettant une lueur pâle et vacillante se réveillèrent. réveillèrent. Lentement comme un contre-cœur, un, contre un commutateur au point mort, changea, changea de position. Dernier avertissement Allô 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 C'est fini, Franck. Alors rends-moi service. Fiche-moi la paix. Je suis seul. Ils sont partis, Belma. Non, c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Velma. Velma Velma. 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 Pourquoi ils nous ont pas laissé seuls Velma. Avant Pourquoi ils nous ont pas laissés seuls nous battre seuls pour nous en sortir Je sais que nous aurions perdu. Mais cela m'aurait été égal. Même si cela m'avait emmené en... Tu vois, nous aurions encore notre amour. C'est tout ce que nous avons jamais eu. C'est tout ce que nous avons jamais eu. Hein? Dès qu'ils ont commencé leur saloperie, tu m'as lâché. Tu m'as lâché. Tu m'as lâché, ton fils, n'oublie pas. T'es lâché. Alors nous sommes quittes. On fait. La 
Nous sommes retournés au contrôle. Nous étions en haut d'une montagne. Nous étions si haut, Franck, c'était si beau. Cette nuit-là. Jamais je n'aurais cru pouvoir sentir quelque chose de si beau. Nous nous sommes embrassés. Nous nous sommes embrassés. Nous avons signé un pacte pour toujours. Pour toujours. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Maintenant que nous allons flâner à travers l'espace, Monsieur Agathos. Monsieur Agathos Parlez-moi de la Terre. Je n'ai pas compris ce que vous me donniez à entendre tout à l'heure. Nous nommions cela création, dans le temps que nous étions mortels. Voulez-vous dire que le Créateur n'est pas Dieu Je veux dire que la divinité ne crée pas. Bah expliquez-moi, ou, ou expliquez-vous. Au commencement seulement, elle a créé. Parmi les hommes, cher Agathos, cette idée eût été considérée comme hérétique au suprême degré. Parmi les anges, mademoiselle, elle est simplement admise comme une vérité. Mais les mondes étoilés qui jaillissent du fond de l'abîme et font à chaque minute explosion dans les cieux. Ces astres, monsieur Agathos Monsieur Agathos Ne sont-ils pas l'œuvre immédiate de la main du maître Je veux essayer, mademoiselle, de vous amener pas à pas en face de l'idée que j'ai en vue. Vous savez parfaitement que comme aucune pensée ne peut se perdre, de même, il n'est pas une seule action qui n'est un résultat infini. En agitant nos mains, quand nous étions habitants de cette terre, nous causions une vibration dans l'atmosphère ambiante. Cette vibration s'étendait indéfiniment, jusqu'à temps qu'elle se fût communiquée à chaque atome de l'atmosphère qui, à partir de ce moment, et pour toujours, était mise en mouvement par cette seule action de l'âme. Les mathématiciens de notre planète ont bien connu ce fait. Et ils virent que les résultats d'une impulsion donnée étaient absolument sans
Et ils virent que les résultats d'une impulsion donnée étaient absolument sans fin. Ils virent qu'une partie de ces résultats pouvait être rigoureusement suivie dans l'espace et dans le temps. Et de quelle façon, mon cher Agathe Par le moyen d'une simple analyse. Expliquez-moi ou expliquez-vous Par un facile calcul, ces hommes comprirent du même coup que ce genre d'analyse contenait elle aussi une puissance de progrès indéfinie. Il n'y avait donc pas de limite imaginable à sa marche progressive. Excepté celle de l'esprit même qui l'avait appliqué. Mais arrivé à ce point de mathématiques de ce qu'il savait, il pouvait inférer qu'un être d'une intelligence infinie n'éprouverait aucune difficulté à suivre tout mouvement imprimé à l'air. Jusque dans ses répercussions les plus lointaines Et même dans une époque infiniment reculée. Pourquoi, cher monsieur Agathos Parce que, mademoiselle Oino, il est en effet démontrable que chaque mouvement de cette nature imprimé à l'air, doit, à la fin, agir sur chaque être individuel. Nous étions si hauts, Franck. C'était si beau. à la fin, agir sur chaque être individuel. Nous possédions plus. Que n'importe quel couple au monde pourrait Suivre les ondulations loin Et nous avons dégringolé du mouvement. Toi d'abord. Les suivre au-delà et toujours au-delà. Et moi ensuite. Au-delà et toujours au-delà. Oh oui. Dans leur influence sur tous les atomes de la matière. Fini. Dans les modifications que les ondulations imposent aux vieilles formes. Ou en d'autres termes, dans les créations neuves qu'elles en font. Je vois. Je vois. Jusqu'à les voir enfin se briser. Enfin inefficaces. Contre le trône de la divinité. Non seulement cela. Mais si à une époque quelconque, un résultat, par exemple une de ces innombrables étoiles, était soumis à l'examen, si bas maintenant déterminé sans aucune peine par le calcul à quelle impulsion Je primitive l'étoile doit son existence Non, non, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes embrassés, 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 embrassés,
que nous sommes ensemble. Bien sûr. Je m'en fous. Si on reste. Mais j'ai beaucoup ensemble. réfléchi, Franck. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blue. Father Goose it plans to your picture. Je pense à toi. À moi. Pourquoi n'ai-je pas réussi À la route sur laquelle nous sommes partis. Je me suis toujours demandé pourquoi tu l'aimais, cette route. Nous sommes juste deux voyous, Franck. Dieu s'était penché sur nous l'autre nuit. Il nous a accordé tout ce que deux êtres peuvent rêver de plus beau. T'entends pas Nous n'en étions pas dignes. 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 Donc, tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. Cela ne peut pas ne pas être. Mais une vraie philosophie nous a depuis longtemps appris que la source de tout mouvement est la pensée. Et que la source de toute pensée... Elle est Dieu. Je vous ai parlé, mademoiselle, comme je devais parler à un enfant de cette belle terre qui a péri récemment des mouvements créés dans l'air. Oui, cher Agathos. Mais pendant que je vous parlais ainsi, n'avez-vous pas senti votre esprit traversé par quelques pensées relatives à la puissance matérielle des paroles Chaque parole n'est-elle pas un mouvement créé dans l'air Nous avions un grand amour. Et nous nous sommes laissés crabouiller par cet amour. C'était comme un splendide moteur d'avion, capable de nous porter jusqu'aux cieux par-dessus les montagnes. Ce moteur dans une Ford, elle éclate en morceaux. Tu vois, nous deux, nous sommes deux Ford. Dieu se moque de nous maintenant, 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 maintenant. maintenant, maintenant, maintenant. On a, On a qu'à se moquer de lui, nous aussi. Il a mis un sens interdit au milieu de notre route. On n'a qu'à passer quand même. Reviens Mais pourquoi pleurez-vous, Agathe Agathe Je t'aime. Pourquoi pleurez-vous Pourquoi Oh, pourquoi 
vous affaiblissent-elles alors que nous allons planer au-dessus de cette belle étoile La plus vive et cependant la plus terrible de toutes celles que nous avons rencontrées jusqu'à maintenant. Ces brillantes fleurs semblent un rêve féerique. Mais ces volcans farouches rappellent Il ne semble pas. d'un cœur Il qui sent... me tue. Ils sont rêves et passions. Cette étrange étoile, il y a de cela trois siècles, c'est moi qui les mains crispées et les yeux ruisselants. de ma bien-aimée, au pied de ma bien-aimée, au pied de ma bien-aimée. Au pied de ma bien-aimée. C'est moi qui l'ai proféré à la vie avec quelques phrases passionnées. Ces brillantes fleurs sont les plus chères de tous les rêves non réalisés. Et ces volcans forcenés sont les passions les plus tumultueux et les plus insultés des cœurs. This wall, this wall, this wall. 